اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرازين قد الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا محمد وعلى محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى سید و شہدہ کی محبت نصیب فرمائی سید و شہدہ کی عزداری نصیب فرمائی سید و شہدہ کی اس عزائی فرش عزاب بیٹھنا نصیب کیا اللہ کی دیوی اس عظیم الشان نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے اس کے نتیجے میں انشاءاللہ خدا و نمتال اس میں اضافہ فرمائے گا اور قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو انشاءاللہ اللہ علیہ وسلم اہل بیت کی جانے سالوں میں خرار فرمائے گا ایک بار پھر درود بیجے محمد وعلی محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام کاموں میں حکمت کا وعدہ بھی کیا اس کی صفتوں کا تقاضہ بھی ہے اللہ وہ خدا ہے واجب الوجود ہے تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں کوئی عائق نہیں جو واجب الوجود ہوتا ہے یعنی وہ کسی کے اوپر مناصر نہیں ہے مستقل ہے تو اس کے اندر کوئی نقص نہیں ہونا چاہیے کوئی عائق نہیں ہونا چاہیے ورنہ تو وہ کہیں نہ کہیں کسی اور کے اوپر مناصر ہوگا اگر اس میں کوئی عائق نہیں ہے کوئی نقص نہیں ہے تو حکمت کاموں کے پیچھے کوئی مقصد ہونا سبب ہونا یہ خوبی ہے یہ خوبی خدا میں ہونی چاہیے یہ نہیں ہونی چاہیے قطعن ہونی چاہیے واجب الوجود ہے کس پائے پہ ہونی چاہیے انتہا کی اوپر اس کا مذہب یہ ہے کہ اسے کسی کام میں ایسا ممکن نہیں ہے کہ حکمت نہ ہو سبب نہ ہو یہ بنیادی ترین اس کو ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے عقائد کی اے بی سی ہے کہ اگر آپ مثال کی طور پر کوئی بھی عقائد کا ٹیکسٹ پڑھیں گے تو اس میں شروع یہاں سے ہوگا کہ وہ ثابت کریں گے کہ خدا ہے یا نہیں ہے عقل کے ذریعے اگر ثابت کرنا ہے تو بھیجنی راستہ واجب الوجود کے ذریعے سے جو معمولاً کتابوں میں ہوتا ہے اور تو فلسفی بہت خالص فلسفی ہوتے ہیں انہوں نے اور دلائل دیئے ہوتے ہیں لیکن وہ کم رائج ہوتے ہیں جو ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں کتابیں ہوتی ہیں عقائد کے اوپر وہ معمولاً واجب الوجود کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں تو جب واجب الوجود کے ذریعے ثابت کرتے ہیں تو ہر کمال ہر 
خوبی خدا نوزان کے اندر ہونی چاہیے اور انتہا کے اوپر ہونی چاہیے تو حکمت اس کے اندر انتہا بھی ہونی چاہیے کوئی ایک انسان بھی بے حکمت خلق کرے گا نہیں آپ تصور کریں کہ ایک جملہ اگر آپ نے مان لیا اب آپ تصور کریں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت روح زمین کے اوپر تقریباً لگ بھر آٹھ عرب انسان ہیں ان آٹھ عرب انسانوں میں کچھ انسان ایسے ہیں کہ شاید دنیا کی ایک عرب توجہات ان کے اوپر ہیں اور کچھ اسی وقت شاید ایسے پیدا ہوئے ہوں گے جن کی ماں باپ کی توجہ بھی ان پر نہیں ہوں گے ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا کچھ ماہوں کی شکم میں ہوں گے جو اس وقت مرنے کے آخری لمحوں میں ہوں گے ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا کچھ ناقص خلق ہوں گے ان کو بھی خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا ایک جملہ آپ نے قبول کر لیا خائد کے اندر اس کا مطلب یہ ہے اگر یہ مطلب ہے اب دیکھئے میں نے دنیاوی اعتبار سے جو بہت اہم تھے ان سے شروع کیا کہ جن کے اوپر توجہ مثلا ایک عرب سے زیادہ انسانوں کی ہے ان تک لے کر آئے جن کے وجود میں اتنا نقص ہے ظاہری طور پر کہ بہت سارے ماں باپ انہیں قبول نہیں کرنا چاہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بہت سندر آپ ختم ہو گئے ماں ناؤس باللہ کا اور کتنے ہی ایسے ہوں گے اس دنیا کے اندر جن کی وجود کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی کوئی اہمیت نہیں جاتی ہم پاکستان کے اندر بعض اوقات ایسے حالات دیکھتے ہیں جس میں افسوس ہونے لگتا ہے ابھی بھی جیسے ہم لوگ کو خبریں مل رہی ہیں بلوچستان میں سن میں انجاب میں بھی حتا کچھ جگہوں کے اوپر سلاب کی خبریں آ رہی ہیں اور پتہ نہیں آج کتنی دفعہ میسیج آئے مختلف جگہوں سے کہ چھتیس گھنٹے ہو گئے اتنی سخت بارش ہو رہی ہے اور گھروں سے نکلے ہوئے بے گھر ہوئے گئے کتنے لوگ ان کے توجہ دے رہے ہوں گے انہی میں بشاری مثلا فرض کریں ایسی کوئی ماں بھی ہوگی جس نے آج رات ڈیلیوری کرنی ہے ہو رہا ہے کوئی دنیا کا نظام چلے جا رہا ہے اتنا عجیب ایک جملہ ہے کہ کوئی بھی بے حکمت نہیں ہے چلی یہ سب ہو گیا ہم بے حکمت ہوں گے اب ان کے مقابلے میں سوچئے جن کی پیدائش اتنے خطرناک حالات میں ہونے والی ہے ان کو سوچئے جن کے اندر نقص ہو رہے اتنا ہے کہ ان کے ماں باپ انہیں قبول کرنے کو تیار نہیں ہو رہے ہیں ان کے مقابلے میں خدا نے ہمیں کتنی طاقتوں کے ساتھ خلق کیا کتنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا وہ جو بے صلاحیت خلق ہو رہے تھے وہ جو ایسی حالت میں تھے جن کی وہ دنیا میں کوئی قبول کرنے کو تیار نہیں تھا وہ بے حکمت نہیں تھے تو ہمیں جو اتنی طاقتوں کے ساتھ خلق کیا ہے اتنی صلاحیتوں کے ساتھ خلق کیا ہے اس میں حکمت نہیں ہوگی اچھا وہ جو بغیر کسی صلاحیت کے ظاہری طور پر خلق ہوئے وہ خدا کے سامنے نہیں کہہ سکتے خدا ہم ذمہ دار نہیں ہیں اور ہم ہم سے خدا کیا حساب لینے والا ہے تو آپ جیسی ان چند جملوں کے اوپر غور کرتے ہیں قائد کے آپ دیکھتے ہیں معاملہ کہیں سے کہیں پہنچ گیا ہے اب آپ تصور کیجئے ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے میں میں ایک معاملے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا درود بیجے گا محمد وآلہ محمد صلی اللہ محمد وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ یا ذہن بار بار سلام زدگان کی طرف جا رہا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا یا جتنے بھی لوگ اس مشکل میں مبتلا ہیں حق کے اہدے بیتے تھا ان کی مشکلات میں آسانیہ نصیب تھا ان کو اپنی غیب سے مدد نصیب فرما پاک اور بردگار اس کے اندر جو بچے ہیں عورت ہیں جو کمزور افراد ہیں جو خاص کر اس مشکل میں مبتلا ہو رہے ہوں گے پاک اور بردگار ان کو اپنی غیب سے طاقت و صلاحیت نصیب فرما ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو انجام دینے کی سعادت نصیب فرما درود پہ جگہ محمد و آل محمد تو جن میں صلاحیت نہیں ہے ان کو خدا نے بے حکمت خلق نہیں کیا 
ظاہری صلاحیت نہیں ہمیں تو خدا نے صلاحیتیں دی ہیں طاقتیں دی ہیں توانائیاں دی ہیں آٹھ ارب انسان ہیں انہوں زمین کے اوپر اس وقت اور یہ جو اسٹیٹسٹکس میں کاؤنٹ کرتے ہیں تو وہ چار پانچ سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ کے پاس رات کو سونے کے لیے اپنا بستر ہے سامان رکھنے کے لیے اپنی الماری ہے نل کا کھولتے ہیں پانی آتا ہے اگر ایسا ہوتا ہے تو آپ اتنے عرب سے بہتر ہیں اللہ اکبر اس وقت کی بات کر رہا ہوں قدیم زمانی بات نہیں کر رہا اس وقت اور جو بھی یہاں پہ میں موجود ہیں وہ آلموس ہنڈریڈ پرسنٹ سب کچھ ہے اتنے عرب سے آپ بہتر ہیں میں نمبر چونکہ مجھے یاد نہیں تو میں نہیں کوئی نمبر دینا چاہتا آپ کی خدمت میں کہ کیا ہی عرب سے کیا ہی عرب سے اور اگر وہ ایک سیونگ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں اتنی سیونگ ہے تو پھر تو آپ چھے عرب سے بہتر ہیں چونکہ لگ بگ اتنے عرب ہیں جن کے پاس کچھ نہیں آ رہا سیونگ کے اندر وہ زندگی گزار رہے ہیں بچارے تو اتنا کچھ خدا نے دیا ہم سے سوال کیا کرنے والا ہے جو ہم سے خدا و نمسال ذمہ داری کے طور پر چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے تو میں اس کو لسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہوں شاید میں اس پورا پوری لسٹ نہ کر پاؤں صرف ایک دو مسائل ارز کروں گا اور اس کے بعد موضوع کو بیان کرنے کی کوشش کروں گا درود بھیجے گا محمد و عالم محمد اگر ایک جملے میں بات کریں خدا ہم سے شعور چاہتا ہے اچھا آپ ممکن ہے مجھ سے کہیں کہ بھئی مولانا آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ہم سے نماز چاہتا ہے ہم سے عبادتیں چاہتا ہے یہ کیوں نہیں کہا آپ وہ میں نے اس لیے نہیں عرض کیا کہ جب ہم قرآن کریم کی اس آئے کریمہ تک پہنچتے ہیں اما خلقت الجن والانسا اللہ لیعبدون تو تین سطح پہ ترجمہ ہماری آنکھوں کے سامنے موجود ہے اس وقت اور ہم نے جن و انس کو میں نے جن و انس کو اس لئے خلق کیا بس اس لئے خلق کیا کہ میری عبادت کریں اور میں نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا کہ میری بندگی کریں اور روایت نے فرمایا اور میں نے جن و انس کو بس اس لئے خلق کیا کہ معرفت حاصل کریں لیعبدون اے لیعرفون معرفت حاصل کریں شعور حاصل کریں آگئی حاصل کریں اچھا اب وہ عبادت بندگی اور تیسرا لیول شعور تو سوال یہ ہے کہ وہ عبادت کا لفظ کیوں نہیں کافی تھا تو میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں اگر ایک آدمی صرف ظاہری طور پر عبادتیں کرتا رہے یہ آپ کے خیال میں ایڈیل ہے نہیں ہے اچھا دوسرے لیول میں ایک آدمی بندگی کر رہا ہے معرفت نہیں ہے اس کے اندر یہ کافی ہے ایڈیل ہے نہیں تیسرے لیول میں بات آئی معرفت ہونی چاہیے اس کے پاس اس کو امام نے فرمایا عبادت کرے بندگی کرے معرفت کے ساتھ کرے اب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں کہ بھئی یہ تو اب میں معرفت کو تھوڑا سا اگر میں ایکسپلور کرنے ہی کوئش کروں کہ بھئی معرفت کو کیا کہوں بعض اوقات الفاظ اتنے رائج ہوتے ہیں اتنے رائج ہوتے ہیں کہ ہر سننے والا بولنے والا یہ سمجھ رہا ہوتا ہے معنی واضح ہیں مطلب بالکل کلیر ہے تھوڑا سا اس کو کریتے ہیں دیکھتے ہیں کلیر نہیں ہیں میں بہت طفح مثال عرض کرتا ہوں خربتاً الاللہ سے کہ بھئی خربتاً الاللہ اللہ سے نزدیک ہونا بات بالکل واضح ہے اللہ سے نزدیک ہونا دور کے مقابلے میں نزدیک ہونا تو تھوڑا سا ہم جب اس کو ایکسپلور کرتے ہیں کہ آپ اللہ سے نزدیک کس میں ہوں گے ڈسٹنس میں تو نزدیک نہیں ہونا ہے آپ کہیں گے روحانیت میں نزدیک ہوں گے تو پھر ہم پوچھتے ہیں بھئی روحانیت میں آپ خدا سے نزدیک کیسے ہوں گے تو جب میں دل سے بکار ہوں تو میں خدا تک پہنچ جاؤں کونسی چیز اس بات کی گواہی دے گی کہ آپ نزدیک ہوئے نہیں ہیں میں کئی دفعہ اس کر چکا ہوں اس بات کو تو بوٹم لائن میں جا کے میں اس نتیجے پر پہنچتا ہوں جو سیکھیں ہم لوگوں نے مختلف جگہوں سے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ معاملہ صفتوں کا 
کہ اگر آپ کے اور میرے اندر خدائی صفتیں آ گئی ہیں تو ہم خدا سے قریب ہوئے ہیں اور وہ نہیں آئی ہیں تو پھر قریب نہیں ہوئے ہیں اچھا اب میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ تو میں نے جو بعض وقت کہیں آدھے گھنٹے کہا ہوگا اس کو سمرائز کر کے ایک منٹ میں کہہ دیا لیکن کیا ہر آدمی کے لیے قربتاً اللہ اتنا کلیئر ہے کہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے خدا شاہد ہے اگر کلیئر ہوتا تو ہمارے معاشرے کی یہ حالت میں ہوتی کیونکہ جتنے بھی مسلمان ہیں بالآخر عبادتیں تو قربتاً اللہ ہی کر رہے ہیں نا تو اگر واقعا یہ قربت کلیئر ہوتی کہ قربت کا مطلب یہ ہے کہ خدا ستادے گا تم نے بھی سچ بولنا ہے تو یہ تو قربتاً اللہ قربتاً اللہ کے نام میں نمازیں پڑھ رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں عامال حج اور عمر انجام دے رہے ہیں سچے کیوں نہیں ہو جاتے یعنی زبان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں قربت چاہیے عمل سے خود عمدن انکار کر رہے ہیں کہ نہیں چاہیے قربت کلیر ہوتی تو یہ ہوتا اس کا مطلب ہے قربت کلیر نہیں ہے ہم سمجھ رہے ہیں کہ کلیر ہے اسی طرح میں ابھی خدمت میں آنس کروں گا ابھی میں کہوں معرفت میں سوچا ہوں میں یہ کلیر ہے جو سننے والے وہ بھی کہیں گے ابھی واقع ہے واسے ہی تو لیکن تھوڑا سا اب ہم قرد نہیں کوشش کرتے ہیں معرفت کا مطلب کیا ہے تو دیکھتے ہیں آئے واقعا ہمارے لئے کلیر ہے اور پھر مجھے تھوڑا سا اس کے اوپر کچھ پوائنٹ سرز کرنے کے اس معرفت کو ہم کس طریقے سے سمجھیں اور اللہ کرے کہ حاصل بھی ہو انشاءاللہ تعالیٰ درود بھیجے گا محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد والے محمد والے محمد والے یہاں پہ اب سوال پہ سوال آرے جا رہا ہے ذہن میں معرفت کس چیز کی کس کی معرفت ما خلقت الجنہ والانس الا لیعبدون امام نے فرمایا ہے اے لیعرفون تاکہ معرفت حاصل کریں کس چیز کی معرفت ظاہر ہے اس کائنات میں جو سب سے بڑی حقیقت ہے اور ایک معنی میں اس کے سوا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں وہ پروردگار عالم ہے البتہ یہ جو میں نے ابھی آپ کی خدمت میں دوسرا جملہ عرض کیا کہ اس کے سوا کوئی حقیقت ہے ہی نہیں یہ جملہ کہہ تو دیا میں نے آپ نے سن بھی لیا خدا کا شکر ہے آپ نے کوئی اطراض نہیں کیا لیکن بہرحال کچھ لوگوں نے یہ بات کہی تو ان کو فانسیاں چڑھی ہیں ان کو بہت مصیفت پڑی ہے یہ مطلب یہ ہوا کیا تو معرفت حاصل کریں ظاہر ہے کہ آپ فوراں کہہ رہے ہیں ہاں بھی معرفت یعنی خدا کی معرفت حاصل کریں تو خدا کی معرفت کیسے حاصل کریں اب اس کو سادہ تنین لفظوں میں بیان کرتے ہیں تھوڑا سا آگے بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں میں آپ کو بہت زیادہ سوالوں کے اندر نہ رکھوں ورنہ آپ ممکن ہیں کہیں کہ بھئی آدھے ہاتھا ٹائم گزر گیا سوال سوال ہی ہو رہے ہیں تو ہم تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں درود بھیجے گا محمد وعالی محمد محمد صلی اللہ جب دینی طالبین بنتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے جو درست دیے جاتے ہیں وہ عربی گرامر کے ہوتے ہیں سب سے پہلے جو چیز شروع ہوتی ہے وہ عربی گرامر کی ہے صحیح اچھا بعض مدرسوں نے اس بات کو احساس کر لیا کہ بھئی یہ جو عربی گرامر سے شروع کرنا ہے یہ کوئی اخل مندی کا کام نہیں ہے اچھا وہ جو اگرام جاتے ہیں ان کو سب سے پہلے فارسی سکھائی جاتی ورنہ ظاہر ہے وہ تو پھر آگے ہی نہیں بڑھ پائیں گے وہاں تو میڈیم جو لینگویج ہے وہ فارسی ہے تو وہ ایک ان کو بینیفیٹ یہ مل جاتا ہے کہ اب اس سے پہلے کیوں عربی گرامر شروع کریں وہ فارسی شروع کر لیتے ہیں جب وہ فارسی پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ایک آت کتاب اس کے علاوہ بھی ان کے لیے رکھ دی جاتی ہے اچھا کچھ مدرسوں کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ ہم مثال کے طور پر لینگویج ہماری ریکارمنٹ ہے ہم ان کو زبان سکھائیں کوئی بھی زبان ممکن ہے عربی ممکن ہے فارسی اور جو ایرانی میں سب پہلے ہی ہیں فارسی سیکھے میں وہ کیا سیکھیں تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کوئی بھی مسئلہ ہو زبان کا مسئلہ نہیں ہے عربی زبان سے شروع کرنا گرامر سے شروع کرنا اس سے پہلے ایک اور کام کرنا چاہیے اقائد پہ تھوڑا کام کرنا چاہیے تھوڑا اقائد سکھانے چاہیے کیوں اقائد سکھانے چاہیے 
بھائی یہ تو پتہ چلے گی جو بندہ آیا ہے یہ عبادتیں کرے گا اپنے نفس کے اوپر محنت کرے گا نہیں کرے گا فنڈمنٹلز تو صحیح ہوں اس کے پھر آگے بڑھے گی بات تو وہاں پر بہت سارے مدرسوں کے اندر یہ بات طے ہوئی کہ بھائی پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ ہم پہلے عربی گرامر سیکھتے تھے پھر بعد میں کوئی اور بات ہوگی لیکن اب انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا نہیں پہلے کچھ نہ کچھ عقائد میں سے سکھانا چاہیے اچھا اب الحمد للہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر بھی عقائد کی کچھ نہ کچھ کتابیں ترجمہ ہو گئی تعریف کر لی گئی تو کچھ نہ کچھ چیزیں عقائد کے حوالے سے ہمارے معاشرے کے اندر بھی موجود ہیں میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں یہ جو معرفت ہے یہ حاصل کرنا صرف علماء کی ذمہ داری ہے نہیں ارے سب کی ذمہ داری ہے تو آپ نے وہ معرفت کیسے حاصل کی ہے چلو میں طالب علم ہوں آپ لوگ ہمیں مولوی کہتے ہیں چلو مولوی کو کچھ بھی کو ہم طالب علم مدرسے گئے مدرسے نے جبر کیا مثلا نہیں کرتے تو مثال کے طور پر ایڈمیشن کینسل ہو جاتا ہمیں عقائد کی کتابیں دے دیں گے بھائی آپ عقائد کی کتاب پڑھیں ہمیں پڑھنا پڑ گیا اس کے ٹیسٹ دینے پڑ گئے وہ پاس کرنے پڑ گئے تھوڑا بہت عقائد تو سیکھ لیا نا اچھا اس کے بعد تھوڑا آگے بڑھے اس میں کچھ روایتوں کے بھی دروس آئے ان کو بھی تھوڑا بہت دیکھنا تھا ان کو بھی بلاخر نمبر پاس کرنے کے لیے حاصل کرنے کے لیے بھی پڑھنا پڑا چلو کچھ تو ہوا چلے آپ یہ کہیں کہ بھائی آپ مولانا تھے آپ کو جبرن معرفت کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کرنا پڑ گیا مجھے آپ بتائیے آپ نے کیا کیا ہے آپ کا معرفت حاصل کرنے کا پیٹرن ہے کیا تو مثال کے طور پر اگر جتنے لوگ ابھی یہاں بیٹھے ہیں اگر میں انہی سے پوچھ لوں کہ آپ نے اپنی زندگی میں عقائد کی کتنی کتابیں پڑھی ہیں شاید میں ایسے ہی گیس کر رہا ہوں آپ کے بارے میں میرا گمان بہت اچھا ہے تو میں گیس کر رہا ہوں کہ شاید تیس چالیس فیصد نے پچاس فیصد نے عقائد کی کوئی ایک کتاب پڑھ لی ہو تھوڑا ہائی اینڈ پہ جا کر کہہ رہا ہوں میں مشکل ہے ویسے لیکن بہرحال میں آپ کے بارے میں حسن زن رکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں پچاس فیصد نے عقائد کے اوپر کوئی ایک کتاب پڑھ لی ہوگی مثلا کون سی کتاب پڑھی ہوگی پاکستان میں مشہور ترین جو عقائد کی کتاب ہمارے معاشرے کے اندر رائش ترین ہے وہ آیت اللہ ناصر مکارم شرازی کی ایک کتاب ہے وہ کبھی احکام دین کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے کبھی ہمارے عقائد کے نام سے ہوئی ہے کبھی اس نام سے کبھی اس نام سے وہ کتاب رائش ترین ہے ہم سے بھی اگر کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی میں عقائد کے اوپر کام کرنا چاہتا ہوں پڑھنا چاہتا ہوں تو ہم اس کو اس کتاب کو ریفر کر دیتے ہیں چلیں آپ نے وہ کتاب پڑھ لی معرفت حاصل ہو گئی یہ معرفت ہے کیا مجھے اس کے اوپر تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ کی خدمت میں البتہ میں بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ شاید میرے جیسا آدمی ناتوان ہے کمزور ہے اس کے اوپر بات نہیں کر پائے لیکن پھر میں سوچتا ہوں کہ بالآخر کہیں سے اسٹارٹ ہو جائے پھر اور بہتر لوگ آتے رہیں گے اور آ رہے ہیں تو وہ اس کے اوپر اور مختلف جگہوں پر مختلف عناوین سے ضروری نہیں کہ اسی عنوان سے بات کریں گے کسی اور عنوان سے بات کر دیں گے اور اس میں ایڈیشن جو آپ کے پاس پہلے سے ہے اس میں میں بھی ایک چیز ڈال دوں اور اور لوگ ڈالتے رہیں گے تو انشاءاللہ اور بہتری آتی رہے گی گروپ بھیجے گا محمد وعد محمد معرفت حاصل کرنے کا پیٹرن کیا ہے چلیے ایک بات ہو گئی کہ بھئی ایک دفعہ کلاسز ہوتی ہیں سکول ہوتا ہے یونیورسٹی ہوتی ہے اچھا قدیم زمانے سے یہی سب تھا نہیں معرفت کیسے حاصل کرتے تھے لوگ جبکہ یہ ذمہ داری تھی پہلے بھی تھی آج بھی ہے تو اب ہم کچھ روایتوں کی طرف جاتے ہیں مشہور و معروف روایت معرفت کے معاملے میں جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے دیکھیں آپ کو بھی الحمد للہ رٹی ہوئی جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا تو اس روایت سے بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ اصل معاملہ رب کی معرفت ہے یہ تو کنفرم ہے اس رب کی معرفت کا جو راستہ اس روایت نے بیان کیا ہے وہ نفس کو پہچاننا ہے 
نفس کو پہچان کہ آپ جب نفس کو پہچانیں گے آپ رب کی پہچان تک آ جائیں گے معرفت تک آ جائیں گے ٹھیک ہے نفس کی پہچان کا پیٹرن کیا ہے اب پھر تمہارے میں ایک سوال آ رہا ہے میں اس کو بھی ذرا سا جلدی سے عرض کرتا ہوں درود میں جناب محمد و عالم محمد جان پہچان میں اور معرفت میں کوئی فرق ہے جان پہچان مثلا آپ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہیں میں کئی سال سے یہاں حاضر ہو رہا ہوں تو بہت سارے لوگوں کے چہرے مجھے میرے لیے آشنا ہے ہاں جب یہاں سے چلا جاتا ہوں وہ تصویریں ذہن سے نکل جاتی ہیں جب دوبارہ آتا ہوں تو کچھ چہروں کو آئیڈنٹیفائی کر لیتا ہوں کہ ہاں یہ پچھلے سالوں میں بھی نظر آئے تھے صحیح ہے اتنی جان پہچان میری بن گئی ہے صحیح ہے یہ معرفت کے لیے کافی ہے آیا یہ معرفت ہے نہیں یہ معرفت ہے یہ تو جان پہچان کی بھی بہت ہی ہلکی کوئی قسم ہے بہت ہی ہلکی قسم ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ کہ ہر جان پہچان معرفت نہیں بنتی تو میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں میری اللہ سے جان پہچان ہے یا معرفت ہے میری امام وقت سے جان پہچان ہے یا معرفت ہے میری اہل بیت سے جان پہچان ہے معرفت ہے اگر میرا یہ گمان اچھا ہو کہ چالیس پچاس فیصد نے عقائد پر کوئی ایک کتاب پڑھی ہوگی اب آپ مجھے بتائیے معرفت کے بارے میں کتنا حسن زن دکھاؤں ہاں تو اس کا مطلب کیا ہے اگر آپ نے یہ سارے اسٹیجز مانے تھے کہ خلقت انسان معرفت کے لیے ہے معرفت رب سب سے اہم ہے اور معرفت صرف جان پہچان نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب ہے ابھی معرفت کے معاملے میں کہانی بہت پیچھے ہے اچھا اگر وہ نہ ہوتی اگر معرفت کے معاملے میں ہماری کہانی پیچھے نہ ہوتی تو ہمارا معاشرہ یہی ہوتا واقع ہے اگر بھائی معرفت کسے کہیں گے اب میں ایک سادہ سی ایک بات کرتا ہوں درود بھیجے گا محمد والے محمد بھائی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے سامنے کوئی شخص آتا ہے سامنے جا کے گزر جاتا ہے دوبارہ آتا ہے کہتے ہیں پہچانا نہیں میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں کہتا ہوں کچھ دیکھا دیکھا لگ تو رہا ہے یاد نہیں آ رہا تو وہ کہتا ہے کہ آپ کو یاد ہے آپ فلاں جگہ گئے تھے مثلا یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا کچھ یاد آیا آپ ہاں ہاں مجھے کچھ یاد آ رہا ہے آپ کو یاد ہے میرا نام کیا ہے نہیں یار نام تو یاد نہیں آ رہا یہ ہوتا ہے نہیں ہوتا اچھا کسی ماں کے ساتھ اس کے بچے کے معاملے میں یہ ہوگا ہاں اس کا مطلب ہے نہیں ماں کے معاملے میں یہ کہانی نہیں آتی ہے اچھا مثلا کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی آپ کے خیر مجھ سے تو نہیں کہے گا خبر سے کسی سے جس کے پاس کئی پراپرٹیز ہوں اس سے پوچھے کہ بھائی آپ کے پاس کتنی پراپرٹیز ہیں تو وہ گنے گا کہ مثلا اتنی ہے تو اس کے بعد وہ کہے گا ہاں ایک یاد آ رہی ہے وہ بھی تھی صحیح ہے اچھا ماں سے پوچھے کتنے بچے ہیں کاؤنٹ کرے گی نہیں کبھی بھی نہیں کیوں حافظے سے کیوں نہیں نکلتا کاؤنٹ وہ کرے جس کو حافظے سے نکلتا ہو اس کے حافظے سے نکلتا ہی نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے اگر کسی کے اندر ماں کے برابر معرفت ہو اس کے حافظے میں اس معاملے میں غفلت کا کوئی امکان ہے ہی نہیں ہے ہی نہیں کوئی ماں چار نہیں آج کل کی نسلوں کے ہم وہ تین چار بچوں کو بہت سمجھ رہے ہیں 
بارہ بارہ بچے ہوتے تھے پہلے کوئی ماں بھولتی تھی کتنے تو مثلا وہ کام کرے ایک وہاں پہ تھا ایک یہاں پہ تھا پتہ نہیں ایک اور تھا یا نہیں تھا ماں کے بارے میں ایسا بھی ہوتا شاید باپ کے معاملے میں ہو جائے اچھا کیوں نہیں ہوتا اس کے دماغ سے غائب ہوتا ہی نہیں ہے ہم میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں خدا کی معرفت ہے ہمارے اندر ہمیں تو بار بار یاد دلانا پڑتا ہے اللہ ہے اگر معرفت ہوتی تو ہم امام وقت سے غافل ہوتے کبھی اور اگر ہم سب ہما وقت ہر وقت خدا کو یاد کر رہے ہوتے امام کو یاد کر رہے ہوتے وہ اللہ پھر تو غیبت ہی نہ ہوتی غیبت ہوئی اس لیے کہ ہم غافل تھے قبول ہے نہیں ہے اس کا مطلب عزیزا نے محترم کیا ہے دیکھیں میرے لیے بہت آسان ہے آپ کے لیے بھی آسان ہے اچھا بھی لے گا آپ کو میں آپ کو بولوں حاجی جنتی سب کچھ آپ مجھے بولیں حاجی جنتی سب کچھ لیکن بھائی سوال یہ ہے کہ وہ قبول ہے کہ حاجی جنتی سب کچھ صحیح ہے یہ معرفت کے معاملے میں کمی گتائی ہے یا نہیں ہے یہ ہے ماننا پڑے گی میرے اندر ہے میں آپ کو اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ میں اپنے لیے کہوں کہ بھئی یہ مسئلہ ہے ہمارے ساتھ اگر ہم میں معرفت ہوتی خدا کی یاد دماغ سے نہیں نکل سکتی تھی ابھی میں نے ماں کی مثال دی ہے نہیں نکل سکتی تھی امام وقت کا تصور ہمارے دماغوں سے نہیں نکل سکتا تھا اب دیکھیے کہاں نکل جاتا ہے ایک دو مثالیں چھوٹی چھوٹی عرض کروں گا اس پہ زیادہ وقت نہیں لگائیں گے درود بھیجے گا محمد والے محمد عجیب ایک روایت ہے ہمارے پاس کسی نے امام سے پوچھا مولا بار لوگوں کے پاس بڑی آسانیاں ہیں زندگی میں ہر چیز آسان ہے ان کی بار لوگوں کے پاس بڑی سختیاں ہیں زندگی میں ہر چیز سخت ہے ان کی اللہ نے ایسا کیوں رکھا ہے بار لوگوں کو امیر رکھا ہے بار لوگوں کو غریب رکھا ہے شاید بیچارہ کوئی غربت کا مارا ہوگا آیا ہوگا امام سے پوچھنے کے لیے مولا ہی کہاں پھنس گیا کیوں ایسا ہوا ہم ان کے لیے کوئی واقع عالم علم کی خاطر ہے امام نے اتنا عجیب ایک جواب دیا فرما خدا رحیم ہے خدا رحیم ہے کرم کرنے والا ہے اب اس سامنے والا سوچ رہا ہوگا جو غریب ہے اس کو اس نے کرم کیا کہ اس کو غربت میں رکھتا ہے وہی سوچ رہا ہوگا میرے جیسا ہوگا نا وہ بھی امام نے فرما خدا کریم ہے خدا رحیم ہے خدا ہر ایک کو اس حالت میں رکھتا ہے جس میں وہ خلقت کا امتحان آسانی سے دے ایک آدمی ایسا ہوتا ہے اس کو اگر غربت میں رکھتا یہ پہلے دن فیل ہو جاتا ارز کرو تشریح میں پہلے دن فیل ہو جاتا ناؤز باللہ کفر بکتا اگر یہ اس غربت میں چلا جاتا جس غربت کو کسی اور نے برداشت کیا تھا ایک انسان ایسا تھا کہ اگر اس کو خدا طاقت میں رکھتا یہ دوسرے دن فیرون ہوتا خدا نے ہر ایک کو وہاں رکھا جہاں وہ خلقت کا امتحان زیادہ آسانی سے دے سکتا اب ذرا تصور کرنا اگر اب بھی امتحان میں کامیاب نہیں ہوا پھر کیا ہوگا تو خدا اس سے کہہ گا پہلے تو میں نے تجھے آسانی میں رکھا کہ اگر مشکل میں رکھتا تو تو ویسی بھاگ جاتا اب بھی تو کامیاب نہیں ہوا یہ کیا ہوا اب اس میں سوائے یہ کہ تیرے نفس کے اندر بغاوت آ گئی تو عزیز آل محترم ہم لوگ غافل نہیں ہو سکتے تھے اگر معرفت ہوتی اور معرفت ہونے کے سارے راستے خدا نے ہمیں فراہم کر دیئے تھے اب بھی اگر نہیں ہے اب مجھے تھوڑا سا آگے بڑھ کے دیکھنا ہے میں معرفت لانے کے لیے کیا کروں اپنے اندر 
ٹھیک ہو گئی بات میں نے کیا کیا میں نے تقریباً آدھا گھنٹہ لگا کر اپنی بات کی معذرت کے ساتھ مارکیٹنگ کی ویلیو بنائی کہ بھائی یہ امپورٹنٹ معاملہ ہے آپ اس کو اہمیت دیں اگر آپ اہمیت نہیں دیں گے میں اہمیت نہیں دوں گا تو کیا ہوگا ناؤز اللہ تعالی اگر ہم بغیر معرفت کے مر گئے تو کیا ہوگا ہماری ایک ایک عبادت بہت اچھی ہوئی ایک عبادت کا ثواب دی اور اگر معرفت کے ساتھ مرے ایک ہلنا بھی عبادت بن جائے گا ایسی عبادت جس کا ثواب کاؤنٹ نہیں ہو سکے گا ہمیں یہ معرفت لانی پڑے گی اپنے اندر اور وہ روایت مشہور و معروف ہے یہ تو میں نے ابھی آپ کو صرف ایسا نہ ہو کہ بالکل میں اپنے اندر شوق میں چلا جاؤں اس غم غم سے اس سے بچانے کے لیے آپ سے کہا بھائی عبادت کا ثواب مل جائے گا لیکن روایت بہت خطرناک ہے آپ نے بچپن سے سنی ہے میں بھی بچپن سے سن رہا ہوں ماتا ولم یا عارف امام زمان ہی ماتا میتا جاہلیا البتہ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ میں مولانا اتنا سخت نہیں کریں یہاں پہ معرفت کا مطلب صرف جان پہچان میں شاید بچانے کی خاطر کہ وہ جاہلیت کی موت سے بچاؤ کسی طریقے سے تو اس کا مطلب یہ ہوگا لیکن بہرحال لفظ وہی معرفت ہی استعمال ہوا ہے عرفان معرفت صحیح اب ہمیں تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی یہ معرفت ہوتی کیسے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے تھوڑے سے اسٹیجز عرض کرتا ہوں ایک دو اسٹیجز عرض کرتا ہوں اور پھر بعد میں کل اس کو انشاءاللہ مزید عرض کرنے کی کوشش کریں گے درود بھیجے گا محمد وعد محمد تو میں ایک سوال اپنے آپ سے کرتا ہوں ابھی ہم نے یہ سوچا کہ شاید جو لوگ یہاں پہ تشریف فرما ہیں انہوں نے عقائد کے اوپر پچاس فیصد نے ایک کتاب پڑھی ہوگی اچھا ہم فرض کر لیتے ہیں کہ سو فیصد نے عقائد پر پانچ پانچ کتابیں پڑھ لی ہوں گی پانچ پانچ کتابیں پڑھ لینا معرفت حاصل کرنے کے لیے کافی ہو گیا ہوگا آپ نے سے کچھ لوگوں نے سر ہلا کے کہا کہ نہیں ہوگا کیوں آپ نے سر ہلا کیوں کیونکہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے پانچ نہیں پچاس پڑھی ہیں تب بھی معرفت نہیں ملی اگر صرف کتابیں پڑھنے سے معرفت مل رہی ہوتی تو بڑے بڑے دشمن کے جو ہماری کتابیں پڑھتے ہیں ان کو معرفت نہ مل چکی ہوتی بڑے بڑے رٹو توتے پڑھے ہیں جو کتابوں کو رٹے بیٹھے ہوتے ہیں ازبر ان کو معرفت نہ مل رہی ہوتی اب تک سب سے بڑی بات یہ بھائی وہ کتاب تو چھوڑو معذرت کے ساتھ بھائی قرآن ازبر کیے بیٹھے تھے اور سید الشہدا پہ شمشیر چلا رہے تھے ہوا ہے تاریخ میں نہیں ہوا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کتاب ازبر کرنا کافی نہیں ہے پڑھنا سے آگے کی بات ہو گئی نا پڑھنا تو ایک دفعہ ہوتا ہے جس نے حفظ کیا ہے اور عام کتاب نہیں قرآن کریم تو اب مثلا فرض کر لیجئے کہ میں جناب علی پانچ کتابیں عقائد کی اٹھاتا ہوں پانچوں کو تھورلی پڑھ لیتا ہوں کہیں پہ جا کے اس کا امتحان بھی دے آتا ہوں اور جناب علی مثال کے طور پہ جیسے آج کل ہوتا ہے شارٹ کورسز ہوتے ہیں تو مثلا فرض کر لیں ہم نے کہا کہ بھائی ہمیں لوگوں میں معرفت کو بڑھانا ہے تو ہم نے عقائد کا ایک شارٹ کورس آفر کیا اس شارٹ کورس کے اندر پانچ کتابیں عقائد کی رکھی سب لوگوں کو پانچوں کتابیں پڑھا دی اور ان سے پیپر بھی لے لیے اور سب کو اے گریڈ میں پاس کر لیا محنت کروا کے کیا ہم اس نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ جن لوگوں نے ہم سے اے گریڈ لے لیا ہے ان کو معرفت مل گئی ہے آپ نے بہت بڑا کام کر لیا کر لینا چاہیے ویسے یہ کام ہمیں کر لینا چاہیے کاش ہم یہ کر لیتے کہ ہم لوگوں کو ورک شاپس کرواتے مثلا ایک دن کا ورک شاپ سیٹرڈے سنڈے جس میں عقائد کے اوپر صرف بات کریں توحید پہ صرف دو دن کا ورک شاپ صرف نبوت کے اوپر پانچ ہفتے میں مثال کے طور پر اس نے اصول عقائد کے اوپر اتنے دس دن کے ورک شاپ کر لیا کچھ تو پتہ چل جاتا اس کو لیکن 
اور یہ بہت ضروری ہے اگر کوئی کر رہا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یا یہ کام اتنا اہم نہیں ہے بہت اہم کام بہت اہم کام کر لینا چاہیے لیکن میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا تھا یہ انشور کر لے گا کہ معرفت مل جائے گی پڑھنا نہیں یہ تو ہوگا کہ ایک زمینہ بن جائے گا گراؤنڈ بن جائے گا لیکن ابھی بھی معرفت ملی ہوگی یا نہیں ملی ہوگی یہ میں گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا گارنٹی سے نہیں کہہ سکتا اب میں آپ کو اپنی ایک مصنوعی فضیلت بتاتا ہوں اپنے رٹو توتے ہونے کی کہانی سناتا ہوں ہمارے ہاں جو عقائد کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں ان میں سے ایک کتاب تھی تجرید الاعتقاد تجرید العقائد تجرید الاعتقاد میں ابھی دماغ سے نکل رہا خواجہ نصیر الدین توسی کی میں ایک زمانے میں کورسز کر رہا تھا دینی تعلیم بھی پڑھتا تھا ایک اور انسٹیٹیوٹ میں کورس بھی کرتا تھا بڑا ٹائٹ شیڈول ہوا ہوا تھا جناب کوئی موقع ہی نہیں مل کے دے رہا تھا کہ میں کوئی اور کام بھی کروں اس دوران میں مجھے پتہ چلا کہ بھائی تجرید کا پیپر آنے والا ہے تجرید کا پیپر آنے والا ہے اور میں بڑا پریشان ہوا کہ بھائی کیا ہوگا تو وہ میں اس پہ کام نہیں کر سکا اچھا عقائد کے بارے میں میں نے مختلف جگہ پڑھا ہوا تھا تجرید اچھی کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے مضبوط کتابوں میں سے سمجھی جاتی ہے سادی سادہ کتاب نہیں ہے اور لکھنے والے مثال کے طور پر خواجہ نصیر الدین توسی خواجہ نصیر الدین توسی کا بڑا مقام ہے بہت بڑا مقام ہے پتہ نہیں کون کون سے علوم کے ماہر ہو تو جس رات جس دن پیپر تھا وہ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ ویکینڈ بھی تھا مثلا شب جمعہ تھی اور جمعہ کے بعد ہفتے کو شاید پیپر تھا ایسا کچھ تھا تو ہمارے مدرسے میں ایک کیسٹ لائبریری ہوتی تھی کیسٹ لائبریری اس زمانے میں کیسٹس ہوتی تھیں آپ کو یاد ہوگا وہ پرانی چیز یاد دلانے کے لیے وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجو کیونکہ وہ کیسٹ کس کو یاد آئے گی تو وہ تو ہم جیسے بڈھوں کو یاد ہے کہ بھائی وہ کیسٹ ہوتی تھی تو وہ کیسٹ لائبریری ایک ہوتی تھی تو میں اس کے پاس گیا وہ بند کر رہا تھا تو میں اس کے پاس گیا میں نے کہا تجید کے کیسٹس ہیں آپ کے پاس تو کہا ہے کتنے لیکچرز ہیں کہنے کا مطلب بیس ہیں یا بائیس ہیں میں نے کہا دیکھو اب جو میرات ہے ویسے اس میں ایک رول تھا کہ آپ ایک دو سے زیادہ کیسٹ نہیں لے سکتے اکٹھی تو میں نے اچھا وہ مدرسے کے اندر ہی تھی وہ بھی مجھے جانتا تھا کہ میں کافی عرصے سے وہیں رہا تھا تو میں نے اس سے کہا دیکھو آج جو میرات ہے تم تو بند ہی کر رہے ہو جمعہ کو بند رہے گی ہفتے کی صبح میں کیسٹیں لا کے دے دوں گا ساری مجھے دے دو پہلے تو بچارہ پریشان ہوا کہ اس نے اگر کوئی گڑبڑ کر دی تو کیا ہوگا اور یہ اور وہ اس نے کہا کرو گی کیا میں نے کہا ہفتے کو میرا پیپر ہے تو اس نے مجھے دیکھا کہ نا تم کیا سمجھ لو تم یہ تجرید کا پیپر ایک رات میں یہ کیسٹیں سن کے دے دو گے کہ مجھے بیس کیسٹیں ہیں بیس کیسٹ کا مطلب ہے بیس گھنٹے ہیں تمہارے پاس پریکٹیکلی سونے کو ہٹا کر کھانے پینے کو ہٹا کر تم سارا کام بھی کرو تو یہ کیسٹیں سن لو بہت بڑی بات ہے کب تم سمجھو گے کب تم س... یاد کرو گے میں کہا بندہ خدا میں پھنس گیا ہوں تم مجھے دے دو کچھ مجھے آتا ہے کچھ میں اس سے سیکھوں گا میرا کام چل جائے گا تو مجھے دو اس نے کہا ٹھیک بھائی لے جاؤ کوئی بات نہیں میں لے آیا کیسٹس معذرت چاہتا ہوں میں آپ کی تھکاوٹ اپنی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے سنا رہا ہوں یہ کام یہ جو ٹیپ ریکارڈر تھوڑی ہوتے تھے ابھی تو ڈیجیٹل ہے نا آپ اس کی اسپیڈ بڑھا دیں اب یوٹیوب پہ ویڈیو دیکھ رہے ہوتے نارمل ون پوائنٹ ٹو فائیو ون پوائنٹ فائیو ون پوائنٹ سیون فائیو ڈبل جو آپ کرنا ہے کر دیں وہ تو سارے میکینیکل ہوتے تھے تو ہم کیسے جب لگاتے تھے تو اس میں ہم نے دیکھا ہوا تھا کہ ایک پن ہے اگر اس پن کو موٹا کر دو تو کیسٹ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے ہم نے دیکھا ہوا تھا یہ پن کو اگر موٹا کر دو نا تو کیسٹ کی اسپیڈ بڑھ جاتی ہے اچھا اب وہ پن سالڈ اسپن لگا ہوا ہوتا ہے اس کو موڑنے کا موٹا کیسے کریں گے معذرت چاہتا ہوں پرانی حرکتیں یاد کر رہا ہوں بال پین کی جو ریفل ہوتی تھی بال پین کی ریفل اس میں کچھ حصہ خالی ہوتا تھا شروع کا صحیح ہے اس کو پن کے سائز پہ کاٹتے تھے اور اس کو پن کے اوپر چڑھا دیتے تھے 
तो पिन मोटी हो जाती थी तो जितना आप उसको ज्यादा मोटा करते थे कैसेट की स्पीड तेज हो जाती थी अब हमने बॉल पॉइंट के मुख्तलिफ रिफिल्स निकाल के रखे हुए थे कि अगर इसको चढ़ाया तो घंटे की होगी 40 मिनट में और अगर इसको चढ़ा दिया तो एक घंटे की होगी 30 मिनट में तो रिफिल्स अलग अलग निकाल के रखे हुए थे कि भाई इसके ऊपर ये चढ़ाना है इसके ऊपर ये चढ़ाना है और वो भी बड़ा ट्रिकी होता था चूंकि अगर आपने चढ़ाने में अगर ज्यादा ड्रामा किया उसके साथ तो पिन ही ना टूट जाए कहीं तो बड़ा ख्याल करना पड़ता था फिर एक और मसला ये होता था कि भाई वो जो बोलने वाला टीचर है अगर वो खुद ही तेज बोलने वाला है और उसके ऊपर आपने आधे घंटे वाला चढ़ा दिया तो फिर तो ऐसा बोलेगा समझ में नहीं आएगा कि बोला क्या इसने बहुत परेशानी होती थी एनोलॉग था सारा मामला तो मैं बीस कैसे ले आया अब मैंने कहा अल्लाह का नाम लेके मैं शुरू करता हूँ तो मैं तजरीद को पढ़ना शुरू किया अलहमदिल्ला फलसफा पढ़ता था थोड़ी चीज़ें पढ़ता था रिवायतें भी देखता था तो मुझे लगा कि नहीं ऐसा मसला नहीं है मैं इसको कहीं ना कहीं कर लूँगा फिर मैं क्या किया कि कैसेट लगाता था और जहाँ मुझे समझ में नहीं आता था उसको फास्ट फॉरवर्ड करके मतलब वही पिन लगा के उसको वहाँ पर अच्छा वो भी नहीं हो सकता था कि आप उसको फास्ट फॉरवर्ड करेंगे फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए उसको कैसेट के अंदर आप कोई चीज़ अटकाएं और उसको तेज तेज घुमाएं तो फिर वो घूमती थी क्या क्या हरबे करने पड़ते थे ताकि आप पॉइंट तक पहुँचें और आपका वक्त जो है वो बच जाए अभी तो आप मैसे कोई क्लिप देख रहे हैं आपने टक किया माउस को यूँ पे ला आप वहाँ पहुँच गए वहाँ पहले ड्रामे नहीं होते थे भाई बहुत मसला था क़स्सा मुख्तर मैंने सारे ड्रामे कर लिए और वो बंदे खुदा जो लाइब्रेरियन था वो भी मेरे पीछे पड़ गया कि मैं देखूँ इसको नंबर कितने मिले मौला का करम ये हुआ कि मुझे बीस में से बीस मिल गए सही हो गया अच्छा अब मैंने आपको क्यों सुनाया एक तो अपनी मसनू फजीलत सुनाई कि मैं कितना रटूत होता था ठीक है लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ क्या इससे मारफत मिल गई होगी तजरीद में बीस से बीस ले लिए मारफत मिल गई मारिफत कुछ और है वो मारिफत क्या है और मेरा दिल डूब रहा है अंदर से ये भी मारिफत नहीं 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 मारिफत नहीं ये तो बीस नंबर लिए हैं सौ सौ नंबर मसलन आपके हिसाब से इससे मारिफत नहीं आती मारिफत किससे आती मारिफत आती है कोई मैदानी करबला में खड़ा हो अल्लाह मारिफत ये है कोई पैदा नहीं कर पैदा नहीं खड़ा हो उसको पता हो मेरे बच्चे शहीद हो चुके हैं मेरे आवाज सर शहीद हो चुके हैं मेरे खानदान ने हसीर बनना है मेरे लाशे ने पामान होना है फिर कहे रिजन पे खजा आए ये मारिफत कैसे आ रही है ये पढ़ने से नहीं आ रही है ये रटने से नहीं आ रही है अभी तो बहुत खुदा का एहसान है उसने हमें सैयद शहदा की मोहब्बत दी है सैयद शहदा खुदा के खजानों को तकसीम करने में इतना बड़ा दस्तर खान इतना बड़ा दस्तर खान कि जिसको जो चाहे नसीब कर दे आपको खुदा ने बता दे सईद शहदा की मोहब्बत से नवाला भाई सईद शहदा का जिक्र होता है आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं काश में और आप इन आंसुओं की हालत में इमाम से क्या मौला मारे फर्क मैं मौला को किसका वास्ता देकर मान कर मांगू मैं बेबस हूँ मौला मैं पढ़ने से नहीं ले पा रहा मारे किसका वास्ता तो आए तो आपकी तरफ से खड़े होकर कहो ऐ माम आपको आपके शिष्य माहे का वास्ता 
معصوم کا واسطہ جس کو آپ اپنی قربانیوں کی عصمت کی مہور بنا کر لائے علامہ زیشان حضرت جوادی صاحب نے ایک معجی کی جملہ کہا ہے میں نے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا اور انہوں نے کہا سید الشہداء آخری مجاہد مولا علی ازغر کو لے کر آئے جو کہ معصوم ہے شش ماہ ہے تو انہوں نے کہا یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے انسان کوئی خط لکھ لیتا ہے تو آخر میں اپنی مہر لگاتا ہے کہتا ہے یہ خط میرا ہے سید الشہداء نے پاکیزہ ترین قربانیاں دینے کے بعد خون علی ازغر کی مہر لگا دی کہ خدا ہے دیکھ پاکیزہ قربانیاں لگی پاکیزہ قربانیاں لگی مولا علی ازغر کے مسائل پر دعا سور ہوئیں گے آپ دل دل کی اندر معرفت کی دعا کریں گے مولا علی ازغر کے مسائل میں کون سے حصے کو بیان کروں آپ کی خدمت میں میں معمولت اس حصے کو اپنے لئے سمجھتا ہوں اہمیت دیتا ہوں مجھے کہ مثلا ماں کی گود میں جب بچہ ہوتا ہے تو ماں کو بہت اچھی طرح پتا ہوتا ہے میرا بچہ کیا مانگ رہا ہے ہماری بہنیں ظاہریں بچوں کو سنبھالتی ہیں بات اوقات باپ کو سمجھ میں نہیں آتا بچہ دے دیتا ہے ماں کو دیکھ تو دیکھ کے اس کو کیا چاہیے ماں گود میں لیتی ہے بتا دیتی ہے اب یہ بھوکا ہے اب یہ پیاسا ہے اب اس کو تکلیف ہو رہی ہے لیکن آجی تو یہ تو امام حسین ہے ان کی گود میں علی ازغر ہے ان کو تو علی ازغر کی رنگ رنگ کا خود پتا ہے کہ علی ازغر کیا کہہ رہا ہے اب انہوں نے گود میں جو لیا تو دیکھ لیا جان لیا پیاسا ہے دشمن کے سامنے لے کر آئے کہا اگر مجھے پانی نہیں دیتے اس کو کیوں نہیں پانی دے رہے ہیں اب جو تیر ستم چلا ہوگا اور مولا علی اگر امام حسین کی گود میں تھے اور جو تیر لگا ہوگا اب میں گارنٹی سے ایک جملہ کہتا ہوں یہ تیر علی اگر کو نہیں لگا ہوگا امام کی جگر کو لگا ہوگا کیوں ایسا ہوا ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے تیر لگا ہوگا اور علی اگر کے جسم کو تیر کا پہلا جھٹکا لگا ہوگا امام حسین کو پتا چل گیا ہوگا اور میرے علی اگر کا گلا کام سے کام تک زبا ہو گیا عزیزو پیاسا ہونا ایک بات ہوتی ہے پیاسا ہونا ایک بات ہوتی ہے بہت لمبی مردد پیاسا ہونا ایک اور بات ہوتی ہے پچاس ساٹھ کلو کا انسان ہو وہ پیاسا ہو بات کچھ اور ہوتی ہے چھے مہینے کا بچہ پیاسا ہو اب اس چھے مہینے کے بچے جو پیاسا ہے اس میں کتنے گرام خون ہوگا وہ خون بھی نکھل جائے اب یہ جو بچہ تڑپا ہوگا تو اس کی مثال پڑھنے والے جو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ دیکھنا ہے نا علی اگر کیسا تڑپا ہوگا تو دیکھو جب مچھلی پانی سے نکل کے گنتی ہے تو کیسا تڑپتی ہے اب اس کو میں نے بھی دیکھا ہے کبھی کبھی مچھلی جب آخر میں ختم ہونے لگتی ہے تو اس سے وہ ہو دلاتی ہے سید الشہدہ کے آدھی ازغر کی اتباہ مراحل مرداش کیے ہوں گے بس ایک آخری جملہ از کرو ایک مرحلہ آ گیا اب خیمے میں لے کر جائے یا نہ لے کر جائے اگر خیمے میں لے کر جانا ہے تو ایک ماہ کی اجڑی کی گود پر زبا ہوا بچہ ڈالنا ہے اب دو راستے ہیں یا ماں کی گود میں زبا ہوا ماں بچہ رہے ہیں یا ایک گرم مٹی پار سوکھا ہوا لاچا جائے سید الشعالہ نے گرم مٹی کو ترجی دی ظلم پار سے قبر بنائی اب آخری جملہ کبھی آپ نے اپنا کوئی عزیز دفنایا ہوگا اس کے اوپر مٹی ڈالنا کیسا لگتا ہے اللہ شاہ سوکھا گرم مٹی اور گرم مٹی اسے ڈال رہے ہیں اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین 
اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے پاک پروردگار ہماری حقائق کے بارے میں معرفت میں اضافہ فرما خدا اس دنیا میں ایمان کے ساتھ زندگی ایمان پر موت نصیب فرما امام کی نصرت کی سعادت اس راہ میں شہادت نصیب فرما ربنا تقبل منا انتا انتا سمیع العالیم